Pani Eleonoro, 80 lat temu, 14 czerwca 1940 roku, pociąg, w którym Pani ojciec wraz z 728 uwięzionymi przybył na stację, która wówczas nazywała się Auschwitz i tego samego dnia został numerem 77. Wyjątkowy dzień i wyjątkowa sytuacja. Yy... Tak, pandemia. Pandemia. Pandemia troszeczkę zmieniła nasze, nasze plany, ale znajdujemy się dzisiaj w budynku, w którym być może mój tato stoczył jedną ze swoich y, zwycięskich obozowych walk bokserskich. Jest to miejsce również, y, z którego jego kolega y, obozowy, pan Kazimierz Albin, uciekł, więc to wszystko jest bardzo... Jest to bardzo... Mm, tak, emocje, a za chwilę koncert zespołu Besides. Yy, tak, znam muzykę, yy, znam motywację zespołu, yy, którzy tworzyli yy, te utwory. Yy, słuchałam tego w domu i powiem, że wywarło na mnie to kolosalne wrażenie. Jest to wspaniała muzyka, poruszająca. Mnie bardzo poruszyła do głębi. Wręcz rozpłakałam się słuchając tej muzyki. Na tej płycie w pierwszym utworze Iż bin Wider da, który nawiązuje w całości do pierwszego transportu, do tych 728 Polaków, w tym mojego ojca, którzy przeby, przybyli tutaj do Oświęcimia w tle. W tle tego, tej muzyki słyszymy komunikat archiwalny na dworcu w Krakowie, który informuje więźniów, nie tylko więźniów, o zajęciu Paryża przez wojska niemieckie. No tak, ale pani ojciec w swoich wspomnieniach spisanych odręcznie, na podstawie których zresztą z tego co wiem pani napisała swoją książkę, tego akurat momentu nie wspomina. Yy, tak, napisałam książkę i mam nadzieję, że tego roku na jesieni zostanie wydana. Na tej podstawie yy, yy, powstał również film Mistrz, który również będzie jesienią tego roku na polskich ekranach. Wracając do drugiej części pytania, tak, mój tato y, nie, nie wspominał we swoi, w, swoich, y, w swoim pamiętniku, we swoich wspomnieniach y, o Krakowie, akurat o tym, y, o tym komunikacie, ale i jego koledzy, którzy u nas bywali w domu, w tym również pan Kazimierz Albin, już tak. Z tego co wiem, to był bardzo emocjonalny moment dla nich. Były, tak, oczywiście był to moment, który oni bardzo przeżywali. Często opowiadali, często powracali do tych wspomnień. I jest to pokazanie tutaj zespół, Wspaniale utrafił w, ten, w te momenty, które takie są pełne grozy, smutku, tragedii tych ludzi, którzy liczyli na być może szybkie zobaczenie swoich rodzin. Nie było im to dane, a poza tym nie wiedzieli naprawdę w jakim piekle się znajdują i co ich tutaj czeka. A tytuł płyty Bystanders? Mój tato był w epicentrum tych wszystkich zdarzeń tutaj. Był żywą historią. Opowiadał, kultywował wspomnienia swoje i swoich kolegów o obozie. Bardzo, bardzo to przeżywał. Ja też byłam częścią tych wspomnień i proszę mi wierzyć, że nasze życie rodzinne i opowieści taty o Auschwitz, o jego kolegach, o, jego, y, o tych, których znał i o tych, których nie znał, był, zdominowały nasze życie absolutnie. Um, zespół nazwał to apokalipsą XX wieku. Czy pani zgadza się z tym określeniem? Zgadzam się z tym określeniem. Y, jest to wspaniale dobrany y, 
jest to wspaniale dobrane motto, można powiedzieć, zespołu, który właśnie ukazuje tą apokalipsę XX wieku. Ale płyta też nawiązuje do mieszkańców okolicznych ziem, którzy nie tylko i wyłącznie byli biernymi świadkami, widzami tej apokalipsy, byli wśród nich też ci, którzy z narażeniem życia pomagali uwięzionym zadrutami. Tak, oczywiście i mój tato również z ich y, strony doznał wielu dużej pomocy. Y, w naszym archiwum domowym znajduje się gryp spisany przez tatę z obozu, który właśnie dzięki pomocy y, cywilów przedostał się przez druty. Wcześniej nie to było wręcz niemożliwe. Y, bez tej pomocy tych okolicznych ludzi, którzy pomagali jak tylko mogli więźniom. Przepraszam, ale chyba czas zacząć koncert. Dobrze, dziękuję.
völlige Zusammenbruch der ganzen französischen Front zwischen dem Ärmelkanal und der Maginot-Linie bei Montmédy hat die ursprüngliche Absicht der französischen Führung, die Hauptstadt Frankreichs zu verteidigen, zunichte gemacht. Paris ist infolgedessen zur offenen Stadt erklärt worden.
wszystkich Państwa. Witamy bardzo serdecznie. Nazywamy się B-Sides. Zapraszamy na koncert Bystanders. Niestety dzisiaj w formie online. Mamy trudną sytuację, a chcieliśmy się z Wami spotkać. Chcieliśmy też uczcić ten dzień, który dzisiaj przypada, czyli 80. rocznicę pierwszego transportu do Karl Auschwitz-Birkenau. Witamy serdecznie naszego gościa, panią Eleonorę Szafran, córkę Tadeusza Pietrzykowskiego, więźnia pierwszego transportu numer 77. Ten koncert chcielibyśmy zadedykować pamięci wszystkim więźniom, ofiarom obozu Karl Auschwitz-Birkenau. Zapraszamy serdecznie. Besides.
Dziękujemy bardzo serdecznie, że byliście z nami, że spędziliście z nami ten czas. Graliśmy płytę Bystanders, która ukazała się w styczniu tego roku. Nie mieliśmy jeszcze okazji jej zagrać na żywo. Pierwszy raz ją graliśmy. Mam nadzieję, że się podobało. Niestety sytuacja jest dla nas dziwna, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zaraz po koncercie spotykamy się gdzieś na merczu, rozmawiamy i opowiadamy o tym i o tamtym. A tutaj niestety nie możemy się spotkać. Bardzo nam jest przykro. Mam nadzieję, że to niedługo się wydarzy i spotkamy się na jesieni gdzieś w Polsce lub za granicą. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Szczególny koncert. On, on nie, byłby, nie, mógł się, nie mógłby się udać, gdyby nie pomoc Fundacji Publickiej Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. Bardzo dziękujemy. Pomoc Renaty Korzyk, pomoc wszystkich osób zaangażowanych w produkcję, w, w dźwięki, światło. Bardzo, bardzo dziękujemy kwartetowi, dziewczynom z kwartetu, które nagrywały z nami płytę i które dzisiaj z nami tutaj grają. Mam nadzieję, że będziemy mieli możliwość niejednokrotnie jeszcze razem zagrać, bo nam się to bardzo podoba. Yy, tak, bardzo wam dziękujemy. Dwa ostatnie numery z płyty Bystanders i do zobaczenia. Dzięki wielkie, cześć.